കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് പകൽ കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മേ ഗാഡ്സ് ഹോളി നെയിം ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ദിസ് മോർണിംഗ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പകൽ കാലം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഐ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ഗോഡ് ഗിവിംഗ് us an opportunity to worship the almighty god in truth and spirit this morning time എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് how many of you believe that god is powerful god നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമായി if our god is an almighty god we have to worship him in spirit and in truth അപ്പ ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ may god give us grace to be prayerfully sitting in his presence this morning ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിന്ത ആമേൻ 45 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് god has given put into my heart psalms 45 verses 1 and 2 45 സങ്കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് the joyous worship from a heart ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ആരാധന എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ആ വാക്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കാം Psalms 45 verse 1 and 2 My heart is stirred by a noble theme as I recite my words for the king my tongue is the pen of a skillful writer you are the most excellent of men and your lips have been anointed with grace hmm. since god has blessed you forever amen hrudayathil ninna പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ആരാധന എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ദൈവസനായിരിക്കണം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം മലയാളത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു എന്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടി ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ നാവ് സമർത്ഥന ലേഖകന്റെ എഴുത്തുകോലാകുന്നു my heart is stirred by a noble theme as i recite my verses for the king my tongue is a pen of a skillful writer നമുക്ക് അറിയാം ഈ സങ്കീർത്തനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കോരേപുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലും ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രാമചരികമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം കൂടിയാണ് we know this uh, psalm is written by the sons of korah but also uh, is written about our lord Jesus Christ and also about the church. Yehudan maarude vivaha velagalile amen avare eppolum paadarullada irikkana anugrahikkappetta oru sangirthanam aanu 45th sangirtham. Psalms 45 is a, 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 a psalm that the Jewish people recite during wedding time. Nammada vivahangalilum amen palappolum paadarulla alengil vaaikkarullada irikkana sangirthanam aanu 45th sangirtham. Even now in our weddings we also recite Psalms 45. Nam palappolum chindikkarade nammada vivahangalil 45th sangirtham vaaikkumbol palappolum adinte aathmika artham parannu kodukka വെറുതെ അങ്ങ് വായിച്ചു വിടാറാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാകാറില്ല ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളിൽ ഭാരതീയ വിവാഹങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് വായിക്കാറുണ്ട് readings uh, powerfully by some pastors pashe aa sangirthanathil parannirikkunna pala karyangalum aamen stotram nammalumayittu yadru bandhum illatha karyangalana ennullathu macharigamayittu yadru bandhum illatha karyangalana ennullathu namukku ariyamengilum palappolum adu paranju kodukkano adinte aathmika artham manasilaakki kodukkano palappolum aamen palaru sambikkarilla sometimes uh, psalms 45 literally may not mean anything to us but there are some uh, there are reasons why pastors should speak about this in uh, in, in weddings and un- make them understand the meaning of the psalm ennal idu polka njan orpikkatta ഒരു സങ്കീർത്തനം ആമേൻ ഒരു രചയിതാവ് രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു വാക്യം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അധ്യായം എഴുതുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്തോട് കൂടെയാണ് ആ വാക്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്ക് പോലും വ്യർത്ഥമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല എവറി വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൻ ഇസ് നോട്ട് എ ഓർഡിനറി വേർഡ് ഹാസ് മീനിങ് ബിഹൈൻഡ് ദൈവ വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി
അത് നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മന ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എവറി വേർഡ്സ് ദാറ്റ് റിട്ടൻ ഇൻ ദി ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ ഹാസ് എ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് देयर ഇസ് പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ ഗിവ് അസ് എ റീസൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ 45 ആം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവദനത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നോക്കാൻ സംസാരിക്കാനുണ്ട് so i believe that god's holy spirit is going to speak to us from psalms 45 verse 1 and 2 this morning ഒരു ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വാക്കാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു today i'm going to i've got to speak about a worship ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വിവാഹ വേളകളിൽ യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ വേളകളിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ആമേൻ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് the background of the song talks about uh, many things so the reason why we sing this song this uh, the psalm during the wedding is because it gives great, great joy to speak about the song adinte kaaranam mattumalla nammal onnu rajakanmarude pusthakam vaikkumbol moonam adhyayathilum anjam adhyayathilum vaikkumbol avade oru vivaham nadakkunnadayittu nammal kaanunnundu aa vivahathodulla bendathilana ee sangeerthanam ezhudapettathu ennu charithrakaran maar parayunnu first kings first kings chapter 3 and verse chapter 3 and chapter 5 talks about a wedding and in that wedding there is a wedding going on and psalms 45 is related to that wedding avade vivaham nadakkunnathu salomon ennu parna raja ും അതുപോലെ തന്നെ ഫറവോന്റെ മകളും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ വേളയിലാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതി പാടിയത് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ അവൻ ഒരു രാജാവിന്റെ വിവാഹ വേളയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സലോമോന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഈ സങ്കീർത്തനം അവർ എഴുതി പാടുവാൻ കണ്ണുമടിയായി തുറന്നത് was going to get married ennal adhe samayam thanne adinte heading ningal nokkumbol avade ingena ana koduthirikkunna 45th sankirtanathinte headingil koduthirikkunnathu avan sangeetha pramanikke sarasa ragathil koragaputramarude oru dhyanam oru prema geetham ennana avade eyirikkunnathu it's all it's the same so we hear in psalms 45 the heading says from the director of music to the tune of the lilies for of the sons of kora a maskal a wedding song annamathade oro sankirtanangal ezhudumbol adinte ragam undu alle namakku rhythm undu അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമാണിത് എന്നാൽ അതേ സമയം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ധ്യാനമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രേമ ഗീതമാണ് പ്രേമ ഗീതമാണ് ലവ് സോങ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന മടവാളനും അവൻ അവൻ സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയും തമ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ പ്രേമ ബന്ധത്തെയാണ് അവിടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഓർത്തോണം ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും പ്രേമ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ആ പ്രേമ ബന്ധം ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒന്നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് the marriage between husband and wife at some point they will end but our love for the lord and lord's love for us will never end korindelagnathu nammal vaayikkunu amen deiva sabhayum amen aa manavaalanum thambilulladayirikkunna vivaha nishayam already kaiyirikkiyana ennal aa vivahathinu vedi nammal kaathirikkukeyana the book of corinthians tells us about the engagement that the god the lord jesus christ the bridegroom has with the church it's all been declared over here we're just waiting for the wedding day nammal kaalam orthona deivathana makkale namakku deiva sabhayke nammada karthava യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സനി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പ്രേമ ഗീതമാണ് പാടുന്നത് നമുക്ക് പാടാൻ മറ്റൊരു ഗാനവുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് എത്ര പേര് ഈ പ്രേമഗീതം പാടി എത്ര പേര് ദൈവത്തെ പാടി സ്വരിച്ചു ആ സ്നേഹത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പോൽക്കാലം ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആ പ്രേമത്തെ ഓർക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ആ ആഴമായ ബന്ധത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആത്മാവിന് സ്തുതിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ 
praises. I do not know that how many people are sitting over here worshiping the Lord. But we have to remember when we come over here, we are here to worship the Lord who has loved us first. When you know how Christ has really loved you, then a worship will evolve from your heart. Many people may love you, but our God says that I will love, love you for, with an everlasting love. Because he loves you and he is ഉറപ്പ് <laughs> Jesus Christ died and became a sacrifice on the cross and because of that we have this love relationship with Christ. ഈ ലോകത്തിൽ പലരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തരാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവൻ തന്നത്. Many people may love you but they will never sacrifice their life for you but our Lord and Savior Jesus Christ sacrificed his life for us. നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കപ്പെട്ട ആ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ ആ സ്നേഹത്തെ ആ പ്രേമത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന എന്ന പോൽക്കാലം വ്യർത്ഥമാണ് അവ അവർ വർഷിപ്പ് ബിക്കംസ് നത്തിങ് ബിക്കോസ് ഇഫ് വി കാൻ നോട്ട് റിമെമ്പർ വി ഫോർ കാൻ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് വാട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈഡ് ഫോർ ആസ് ഹൗ ഹൗ ഹി ഡൈഡ് ഫോർ ആസ് ആൻഡ് ദി സാക്രിഫൈസ് ദാറ്റ് ഹി മേഡ് ഓൺ ദി ക്രോസ് ഇഫ് യു കാൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ദാറ്റ് ദെൻ അവർ വർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് എ വർഷിപ്പ് ഈ 150 സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും മസിഹ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് many of the psalms of 150 psalms many of the psalms are messianic psalms ഈ മെസ്സിയാനിക് psalms നഗത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി ഇരിക്കുന്ന അവൻ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് 45 ആം സങ്കീർത്തനം many psalms but there are most there are many prominent many significant psalms which are messianic psalms psalms 45 is one of them നിങ്ങൾ അറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളെ മസിഹ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് do you know why some of the psalms are called messianic psalms അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനയുമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും മസിഹ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കാൻ പോകുന്നതും യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് മസിഹാ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് many of the many of the psalms are prophetically written about the lord jesus christ his birth his death on the cross and his resurrection all these things come together in psalms and that's why it's called messianic psalms ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം ഈ 45 ആം സങ്കീർത്തനഗത്ത അവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ആ മണവാളനും അവൻ മണവാട്ടിയാകുന്ന ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഭേദ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക Psalms 45 talks about a relationship with uh, our bridegroom our lord and savior Jesus Christ and the bride which is the church it talks about the relationship in this psalm നിങ്ങൾ ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ വിഷയങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 9 വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും the psalms that we reading psalms 45 verse 6 and 7 is also written in the book of hebrews chapter 1 verse 6 7 and 8 അവിടെ വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവമേ നിന്റെ സംഹാസനം എന്നുമേ ലേഖ്യമുള്ളതാകുന്നു നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാകുന്നു നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദുഷ്ടയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു Psalms 45 verse 6 and 7 says your throne of God will last forever and ever a scepter of justice will be a scepter of your kingdom you love righteousness and hate wickedness therefore God your God has set you above your companion by anointing you with the oil of joy adhe sentence gal thaneyana amen ebrai legenathinte karta onnam adhyayathinte 8 9 vakyangal paranjirikkunnathu adagonde namukku thirichiyayittu manasilaakkan sadikkunu aneega varshangalkku munbe nammade kartava yesu christine kurichu regapaduthirikkunna oru sangeerthanamaanu 45 am sangeerthanam that's why we know the psalms 45 is written as a messianic psalm because the same words over here is also expressed in hebrews chapter 1 verse 7 and 8 chale aalukal parayarundu amen sangeerthanangal നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഴയ നിയമം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പുതിയ നിയമം മാത്രം നമുക്ക് മതി എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ There are many people who says old testament is not relevant to us anymore all that we have to look is is the new testament but let me tell you old testament 
Testament is as relevant as the New Testament. Adar kari jana orpe kiam pade niye me mila, adar puni niye me mila. Deiva tal niye me kya patta daana pade niye mangil. Amen adine ro pratiya ka udyasha mande. Adine aga tu ne kartaava Yeshu Kristu ani aga udhara nigel. Pudi niye me thilo bhiyoyi chetunda. Amen kartaam ne session mar, apostle mar, pade niye me thile vaakyaengal edutha. Amen pudi niye me thilo udhari chire kena daai thana mukhe kaanu vaan sadhi kena onda. The Old Testament thil vallar vechamai ra ra thni orala bandha thil. Yedallam khadagangal ana. Yetto important and allada abe edi me chetunda. What are the things that are very important in a worship is written in Psalms 45 was 1 and 2. Naamatha vaakyam ingane yana thodangunnathu ende hrudayam shubha vajanathal kaaviyunu. My heart is stirred up with a noble theme that's how Psalms verse 1 starts. Nokke aaradhane aarambikkunnathu nammada naavil ninnalla aaradhane aarambikkunnathu nammada keyboard il ninnalla nammade aaradhane aarambikkunnathu ee drums il ninnalla aaradhane aarambikkunnathu guitar il ninnalla nammade aaradhane aarambikkunnathu nammada hrudayathil ninnana our our worship should not start from the lips or any of the musical instruments men but our worship should start from the heart sangirthana karam parayunu enikku mattarude karyam ariyathilla pakshe ende hrudayam ende hrudayam shubha vajanathal niranj kaviyunu the psalmist says i do not know about other people but i can tell you about myself my worship comes from my bottom of my heart nammade aaradhane aarambikkendathile nammada naavil ninnalla prathuda adu hrudayathil ninnu vaayirikkanam our worship should not be just a praying from the lips but it should evolve from the bottom of your heart ee vadanam kelkumbol ivide irikkana priyappadavaru nokkumbol ariyam ningade agathile kattunnallo illa ennalladhu verum vaai kondu mathramalla devathe aaradhikkanadhu hrudayathil ninnu aaradhana porathekku olugalam when we sit over here we can see by the faces the whether your worship is from the lips or whether it is from the heart your worship should be coming out from the very bottom of your heart sangirthanakaram parayiyana apparathum ipparathirikkana aalukale kurichu enikku ariyathilla avide hrudayam kaanuvan എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയൽ ശുഭ വചനത്താൽ കവിഞ്ഞൊഴുകിയാണ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ അബൌട്ട് അദർ പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ റൈറ്റ് ബട്ട് ഐ കാൻ ടെൽ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് സ്റ്റിയർഡ് അപ്പ് ഐ ആം സ്റ്റിയർഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ നോബൽ തീം ഐ വോണ്ട് ടു വർഷിപ്പ് മൈ ഗോഡ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഈ ആരാധനയെ തടുക്കുവാൻ ഈ ആരാധനയെ ഒതുക്കി കളയുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കത്തില്ല വാട്ട് ദ സാം ഇസ് സേയിങ് ഇസ് നോ പവർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് കാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ ഫ്രം വർഷിപ്പിംഗ് മൈ ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ പ്രസംഗത്തെ തടയാൻ ഈ ലോകത്തിൽ പലർക്കും സാധിച്ചേക്കാം നിന്റെ പാട്ടിനെ തടയാൻ പലർക്കും സാധിച്ചേക്കാം നിന്റെ ആരാധനയെ തടയാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല many people can stop you from singing many people can stop you from preaching but nobody can stop me from worshiping my god ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇപ്പ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പറയാണ് പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം നിർത്തിക്കോ അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ നിർത്താൻ സാധിക്കും many people may say pastor your your preaching is not good so just stop preaching you may be able to stop my preaching നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയാണ് മോനെ പാടിയത് മതി നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പിന്നെ പാടത്തില്ല many people may say you know what you are singing is all good but now i want you to stop singing so people may talk, stop you from singing നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒഴുകി വരുന്ന ആരാധനയെ നിർത്തിക്കളയാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കത്തില്ല യു മേ ബി ഡൂയിങ് സം തിങ്സ് ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ മേ സേ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് യു മേ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ദോസ് തിങ്സ് ബട്ട് എ വേർഷിപ്പ് ദാറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് നോ ബഡി കെൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് മെനി പീപ്പിൾ മേ സം പീപ്പിൾ മേ സേ ദാറ്റ് ടുഡേ ഐ വെന്റ് ടു ചർച്ച് ബട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് വർഷിപ്പ് ഗോഡ് വെരി മച്ച് നിങ്ങളുടെ ആരാധന ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൂ കൺട്രോൾസ് യുവർ വർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഹൂ ആർ യു വർഷിപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ആണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഐ യു വർഷിപ്പിംഗ് ദ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആ റെസ്പോൺസിബിൾ പീപ്പിളെ ആണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഐ യു വർഷിപ്പിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ചർച്ച് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഐ യു വർഷിപ്പിംഗ് യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വർഷിപ്പ് ടീമിനെ ആണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഐ യു വർഷിപ്പിംഗ് ദ വർഷിപ്പ് ടീം നിങ്ങൾ അവരെ ആരെ നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ആ ശുഭ വചനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാൻ തക്കണം ഇവിടെ ആയിത്തീ ഡോ ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബട്ട്
സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട പാസ്റ്റെ കുറ്റം പറയണ്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുറ്റം പറയട്ട നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സനി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇഫ് യു കാൻ വർഷിപ്പ് ഗോഡ് ഡു നോട്ട് ബ്ലെയിം യുവർ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ബ്ലെയിം ദ പാസ്റ്റർ ഡു നോട്ട് ബ്ലെയിം എനി ബോഡി ബട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വർഷിപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട് ബസ് ടിയർഡ് അപ്പ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് വർഷിപ്പ് ബിക്കോസ് യുവർ ഹാർട്ട് ടെൽസ് യു ടു വർഷിപ്പ് ഗൽക്കാലം ഓർപ്പിക്കട്ടെ അമൻ ആദ്യം നാവിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ശുഭവചനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു വരേണ്ടത് ബിഫോർ എ വേർഡ് കംസ് ഇൻടു യുവർ മൗത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്രം ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അമൻ സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്റെ തൻ പറയുകയാണ് അമൻ ഐ ആം ഡൈജസ്റ്റ് വിത്ത് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആയവിറക്കി ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആയി ഐ സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഐ മെഡിറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ആൻഡ് നൗ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻ മീ ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വേർഡ് ദി വർഷിപ്പ് കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ വർഷിപ്പ് ഗോഡ് വിത്ത് മൈ ഹാർട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ആ ആരാധന അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹി വാസ് വെൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അവൻ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ച ആ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓർത്ത് ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വചനങ്ങൾ അവൻ അയവിറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് express yan sarambichu when he lingered on god's word when he marinated on it and he started thinking on god meditating on god's word automatically when he reflected on god's word his worship came out in utterance to god's worship kelkana vadanangal undallo adagathu vechondirikkanulladalla ad edakkedakke nayavarakkanam yeah many times you should i just keep the word of god within inside but you should let it out by by, by singing god's praises amen nammal namukku ariyamallo ee amen mrugangalokke pratheechu pashukalokke ningal adu thinnondirikkana samayathu thanne avaru ും ചെയ്യും അതിന് സമയത്ത് കുറെ തിന്നതിന് ശേഷം കുറെ നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആയവർക്ക് ഇങ്ങനെ വാ ഇങ്ങനെ അവൻ അതിനെന്തോ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയത്തില്ല So, so so many times you have seen cows eating a lot of grass and later on they chew the cud they just sit down and start chewing the cud and that's the experience that the psalmist uh, uh, requires us undo well english walk undo ene chewing the chewing thanne aano okay അത് തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ നോക്കെ അത് അത് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓ എനിക്കിത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല കിട്ടിയതിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും 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 ഐവറക്കി 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 അവൻ ചവച്ച് 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 അവർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ബി നീഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോഡ്സ് ലവ് counting and recounting god's blessing that god has given us in our previous life bring it back think about it bring it back and keep worshiping the lord and that's what when you come to church on sunday you worship god because of the many many blessings that he has done in your life in the past abide parnjathu ingena sorry sangirthakaram parnjathu ingena aanu ende hrudayathin agathu njan endu yennu idella angoda fill edittu idu ingena digestion vendi njan aagrahichu prarthichu adu ingena ame satram prarthichu orungiyaanu ennodu samayam aagumbol adu njan express cheyum deivadanathinu munbage Sam is saying is I'm remembering God's blessing in my life I'm always thinking about it and I'm gathering all these things in my heart in my mind so the time of worship comes I'm out there worshiping God for all his blessings that he has poured into my life Nalla nalla deivathinte vadanangale nammude agathu nayavarakkan idayagatte adanu porathottu varan idayagendathu May God's blessing God's promises be in our heart so that when we think about it we are able to worship God and in, uh, worship God on a Sunday morning Nammal aaradhikkana jeevanulla deivathe kuriche eppol nammal nagathu nayavar ിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഓ ദൈവം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ വലിയ ഉപകാരത്തിന് നന്ദി എന്ന് കോൺഗ്രിഗേഷന് മുമ്പിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമായിട്ട് അതേസമയം തന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ വാക്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ സഭയും ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ വാക്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ജീവിതത്തിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനും അവർ സമയം കണ്ടെത്താതെ അമ്മ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ട് 
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിന് വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനമാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ശരി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിലിരുന്ന് വായിച്ച ദൈവത്തിന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത വചനം അത് ആയവറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആമേ സ്വത്രം പല ആളുകളും ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ല ആരാധിക്കുന്നത് അവർ വെറും നാവ് കൊണ്ടാണ് അത്തരം കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിരുദ്ധമാണ് അവിടെ <laughs> <laughs> അല്ലെങ്കിൽ ശുഭവചനങ്ങൾ അകത്ത് നിറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് പുറത്തിട്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകണം Yeah, second verse is the fullness of God's word that is within us. It should overflow from our mouth. Hallelujah. So, what do we do? What do we do? What is the fullness of God's word that is within us? What is the fullness of God's word that is within us? What you are filling up in your heart is what your lips will utter. Let's say, I'm going to talk about the most important things. You are going to talk about the most important things. What is the fullness of God's word that is within us? What is the fullness of God's word that is within us? when people speak uh, vulgar things or bad things from their lips you should understand that it's coming from the bottom of their heart it's filled up deva kidam allathu oru vaakku oru vyakti ee naavu kandu uchchirikkunnundengil ningal orthanam adinu korchu neram munbe chalappa sabakkathu poyappa chalappa anya bhasha varna naaka irikkum pakshe chala samayath endi eh nammada naavu kandu moshamayittulla oru vaakku parayunnundengil ningal orthanam idu anneram paranjadalla idu hridayathi kedappundarna adha porthottu vanne if some people use filthy words from their lips uh, you know sometimes it can happen that a person speaking this word a few minutes ago he was in the church speaking in tongues and with the same tongue he also used filthy languages and so you have to understand from where this thing coming it is coming from the heart endinanariyo prarthikkan parayunnathu endinanariyo vadanam vaayikkan parayunnathu amen nammude hridayathin agathu nalla nalla kaaryangale kuriche adu nirachu 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 vekkan vendiyana ee prarthikkanum vadanam dhyanikkanum aayittu eppolum parayunnathu why do we say that you need to pray and meditate on god's word is because you need to fill your hearts with god's word and so that's the and, and so when you speak the the words from the heart will come out from your lips nammada kunnigalodu yan orpikkan aagrahikkunnathu kunnigale ningade hridayathinagathu ningal nalla nalla deivathinte vadanangale kondu nirakkugeyanengil ee logathile oru shaktikkum ee logathinte oru moshapetta kaaryathinum ningade hridayathinagathu idam kodukka nenakkada varathilla so the children i have to specifically tell you that hide god's word in your heart so that when the things of the world comes into your you to you your heart will not have space for it it is filled with god's word nirandaramaya devathinte vadanam vaikkiyum nalla nalla karyangale fill iyan aagrahikkunna devathina makkale ninde hridayathinagathu oru doshathinu vidamilla children who are who, who are desiring to keep god's word in their heart there will be nothing of the world that can take space in their heart halapolum nammada hridayathil ninnu idu porappetta nammada naavilude moshamayittulla karyangal anavashyamayi irikkana karyangal samsarikkan kaaranamagunnathu nammada naavine nammal kadiñaan idathathu kondana because we because we do not because of our because we do not have proper things in our hearts we cannot control our lips because they, they, the bible says you have to control your your lips with a bridle yakobinte lekhana onnam adhyayathinte 26th vakyathil namukku adine kurichu kaanan sadikkunnundu book of james chapter 1 verse 26 yeah like uh, james chapter 1 verse 26 we read about it james 126 
നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തൻ്റെ നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടാതെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഭക്തനെന്ന് നിരൂപിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥം അത്രേ Yeah it says over here those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongue mm. deceives themselves their religion is worthless okay നമ്മൾ ഇപ്പം നാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അധരം കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അത് എവിടുന്ന വന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് when when we speak something that is wrong which is bad you need to understand from where it came it came from the heart ini nammada hridayathi nanu adu vannadengilum nammada naavine nammal oru kadinjan ittittundengil kadinjan nanulla thinna english koduthirikkune bridal ah bridal koduthittundengil adu vach nammal control cheyan nammal shramikkunnundengil undallo adu nammada vaakkalum pragadanangalum okka palappolum endayittu maarunu kapada bhaktiyude pragadanangalayittu maaran saadhyathe undu many times what happens is our 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 worship become a hypocritical worship because in our heart we have something else but with the mouth we are uttering something else palappolum nammal parayarunde nammal bhayangara bhakti ullavaraana nammal bhayangara aathmigatha ullavaraana pakshe porathottu varumbol adu or kapada bhaktiyayittu maarunnunde ennal nam innu palkalam prarthikkanam deivame angade sanadhiyil എന്റെ നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടുവാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം പ്രാർത്ഥിക്കും തന്റെ മക്കളെ കർത്താവ് ആ കടിഞ്ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വി ഷുഡ് പ്രേ ഗാഡ് ഗിവ് us a tight rein on our tongue because we do not want to deceive ourselves what is our heart our condition of our heart should be such that whatever we speak is to be a blessing should be a graceful thing ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ ഹൃദയം മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് it is not that just the heart is very important but our lips that come the, the the things that we utter from our lips is also very important ningal kariyamalo nammada karthama yesu christuvine sondreshidamai swigarichappol nammal engotta swigarichade nammada hridayathilekkana swigarichade when we received our lord jesus christ we received into our hearts first ave yesu christuvine ende sondreshidavum karthavumayitte njan swigarikkunnu endu paranjukonde ende hridayathilekku njan swigarichappol ende hridayathil undayirunna dushtatharangaleyum moshappetta kaaryangaleyum pididerinjittana njan yesuvine avada place cheyidathu when we say we receive lord jesus christ into our life we say that we are we are receiving him into our hearts but before we receive him into our hearts we have to vacate that place we have to take everything that is not worthy not holy and throw it out then we receive the lord jesus christ nal orikkal amen nammale shuddhigarichukonde nammade hridayathe shuddhigarichukonde yesu christuvine avada place cheyidengilum chila pratheka sandarbhangalil ee lokathinte dushta chindagala ee lokathinte pleasures nammade agathu kayaran shramikkumbol nam oru karyam orkanam amen ende jeevathin agathu ee lokathinte onnum saadhinikkan kariyathilla ende yesuvine njan ene hridayathil place cheyidirikkum when you say when you receive jesus christ into your life and he it takes residence in your heart every unpure impurity should be taken out and when we are living in this world there's always trials and temptation that's always trying to take your heart but you have to say this heart of mine is a resident of god of christ he lives within it yesu christuvine hridayathil swigarichu adhe nimishathil devathinte vachanatheyum ningal ningada hridayathil swigarichittundu when you receive the lord jesus christ into your life you also received his word into your life kaaranam yohannanu shishasham onnam adhyayathinte onnam vaakyam എന്നെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആദിയിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നല്ല ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം ജഡമെടുത്തു നമ്മിൽ വസിച്ചു that's why we read in first john chapter 1 was 1 in the beginning was the word and the word was with god and the word was god അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പ തന്നെ അവൻ ഈ വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ശുഭ വചനമാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ് so when you receive the lord jesus christ into your word, into your life it is not just the of jesus that you received but you received the word the word of god the word is also within it and so that's what you have inside you ennal oru karyam orkanam amen agatha yesuvineyum vadanathey swigiricha oru devathinte paidal amen oru otta nimisham adi ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മാറി മറിയാനായിട്ട് 
There's only a moment's time it will take. Even if you have received the Lord Jesus Christ and His Word into your life, it only takes a moment's time to to destroy it. Sila pratyaga sandar fangali namlu parayarunda. Hi puli vishwasi tanne aano. Hi puli pastu tanne aano. Enda ka namlu namlu akko choice thille. Sometimes we may comment by saying people's uh, attitude and life will say, Is this person a really believer? Is this person a really a pastor? പ്രസംഗം കേട്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ആത്മീകരാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അധപ്പതനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പറയാനും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിച്ചൊന്ന് കാണിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല മെനി ടൈംസ് വാട്ട് വി സീൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഡാം ഇസ് ദിസ് ദാറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ലൈക് ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് പ്രീച്ച് ആൻഡ് ടീച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റാഫ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽ ലിവിങ് വി കാൻ ഫൈൻ മെനി പീപ്പിൾ ഓവർ ദർ ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാമോ കർത്താവെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ഒരുക്കുന്ന പ്രസംഗം ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ മെസ്സേജ് എനിക്കത് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത് i pray and prepare for a message i pray this god help me a lot to be practically to whatever i'm preaching help me to be practical example to the people out there but from my heart from my depth of my heart i am saying what i am saying my heart is saying what i am saying but i pray that the divine ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം എന്തിലും എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് കർത്താവ് ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് അല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്താ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് but you make kapada bhaktar ait maariya if you do not put a tight rein on your tongue then what were you becoming we are just becoming a hypocrite ini yakobinte lekhanam thanne moodam adhyayathinte randa vakyam nu vaikke james chapter 3 verse 2 we we all stumble in many ways anyone who is never at fault in what they say is perfect able to keep their whole body in check urutha vaakil tetchadirunnal അവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനായി സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ള പുരുഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി ആ വിശ്വാസിയുടെ വായിക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവന് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആരായിട്ട് മാറും സൽഗുണ പൂർണ്ണനാകും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാനിടയാകുന്നു എത്ര പേര് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഡിസയർ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ദിയർ ലൈഫ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസി വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഹൗ മെനി ഓഫ് ഹാസ് ബിക്കം ഇൻ ബിക്കം എ ക്രിസ്ത്യൻ ഫോർ ഹൗ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവസനെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായി പക്ഷേ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് അവൻ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ളവരായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അവൻ പൂർണ്ണരായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാവിനെ ഇതുമായിട്ട് അതെന്താ ബന്ധം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി സൽഗുണ പൂർണ്ണനാകണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഐ മീൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നാവിൻ എന്താണ് അതിനകത്തെ റോൾ എന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് The question that you are asking is what does a tongue has to do when I want to grow in perfection what relation is tongue with perfection ningal kariyamo inna logathil sambhavichittulla etum kudala prashnangalkkum kaaranam ee naava you know many of the problems that we face in this world it's because of this little tongue that we have adhanu vadanam parayindathu naavu 
ഒരു ചെറിയ അവയവമെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയ കാടിനെ കത്തിക്കുന്നു the bible says that even the tongue is a small uh, object or uh, organ in our body uh, but because of the tongue it can ca- it can cause a big fire okay nalamatha point kuda cherthu ingane ipo parayu ato nalamatha en pratheechu enne parayan povunnilla okay nalamatha kuda cherthu vare nammada navine kuriche yeah let's talk about tongue which is the fourth point ningalku ariyamo ee navinde dosha phalangal endoram aanu pala sabhagalilum anubhavikkunnu ariyo many of the bad things that happen in the church is because of the tongue ഇതിന് കടിഞ്ഞാൻ ഇട്ട ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് കടിഞ്ഞാൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഹലോ പ്രൈസ് ലോഡ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാ നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് ഹാ ലൽവിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ അവന്റെ അനേക കുടുംബങ്ങളില് അനേക വ്യക്തി ജീവിതത്തില് അനേക സഭകളില് അനേക സ്ഥലങ്ങളില് അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ ചെറിയ അവയവം കാരണം ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഓർഗൻ കോൾ ദ ടങ് മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെനി ഫാമിലീസ് മെനി ചർച്ചസ് ദേർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ക്വാറൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിൽ ടങ് വിച്ച് ഇസ് കനോട്ട് കനോട്ട് ബി അണ്ടർ കൺട്രോൾ ചില ആൾക്കാർ ഒറ്റ വാക്ക് കാരണം സഭ to boy alkar und many people have left church because of the small word that somebody spoke nikale nammal endina nammal aathmigaranu deivamakkal annakke parayunengilum nammada naavine palappodu namakku niyandrikkan saadhikkathathu kond adu kondu undagana dosha phalangal bhayangara wide aayittulla i mean effects aanu undayittulla many people who we call ourselves as christian and believers in the lord jesus christ but if we cannot control our tongue which has a great ramification very bad ramification because of the wrong things that are spoken by the tongue sela sabagale kurichu nan kettittunde oru aal ezhunnittunna ഒറ്റ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ചർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പകുതി പേർ അങ്ങ് സഭിച്ചു വിട്ടു പോയി വൺ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ചർച്ച് ആൻഡ് ഗിവ് വൺ ടെസ്റ്റിമണി ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല യു ഡു നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തണം ദൈവമക്കളെ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനെ പ്രധാന ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സൽഗുണ പൂർണ്ണരാകാനായിട്ട് എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഈ നാവിന് എന്താ വലിയ കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ കാര്യം നമ്മുടെ നാക്ക് മതി ഇതിനെല്ലാം കാരണം സോ വാട്ട് ബൻ ഐ സേ അബൌട്ട് പെർഫെക്ഷൻ യു നോ ആൻഡ് വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ദ ടങ് ആൻഡ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് യു നോ ദ ടങ് കാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ദി എൻ്റയർ ലൈഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഇൻ പെർഫെക്ഷൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം അവൻ ഈ ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ നാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ നാവ് എന്താകണം സമർത്ഥനായ ലേഖകന്റെ എഴുത്തുകോലാകണം verse one the last sentence yeah. says that our 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 tongue should be like a, 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 a tongue a tongue should be like a pen of a skillful writer adanganana nammada naavu avada sangirthanakaram valare aagrahathode prarthikkana deivame endanariyao ende naavu endayittu maaranam oru samarthanaya lekhagande eluthu pole aanu my tongue oh lord should be like a tongue uh, like a pen that a skillful writer writes ningal ethra perku ariyam രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പെന് ഒന്ന് ഇങ്ക് പെൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബോൾ പെൻ ഒന്ന് ബോൾ പെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻ ഇങ്ക് പെൻ ആൻഡ് എ ബോൾ പെൻ ഈ ഇങ്ക് പെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വാട്ട് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പണ്ട് പറയത്തില്ല മഷിപ്പേനെ ഹീറോയുടെ ഹീറോയുടെ മഷിപ്പേനെ നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിറച്ച് മഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പണി നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ ഏ ഹീറോ പേനയും കൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകും എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നേരെ ഒറ്റ കൊടയിലാണ് അവന്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ മാഷിയാവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ക് പെന്നിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പേനയുണ്ട് ആ പേനയുടെ പ്രത്യേകത സമർത്ഥനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കിൽഫുൾ റൈറ്റർ അല്ലെ എ പെൻ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് റെഡി റൈറ്റർ 
Pen is a tool that a writer uses for writing, and if I, it, and, and here it says that the, the the ink in that pen is full. Now, and as a ready writer, he's going to write everything, so his pen will work. His pen, pen will not stop him from working. And then a ready writer can do. Eh? Matona the other one can do. Then, I mean, anything like that can be done. I write. The pen is a, an instrument used by the writer so that he can write his simple things. ദൈവക്കളെ നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു പേനയാ കേട്ടോ ആ പേനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയാമോ അത് അങ്ങോട്ട് പേപ്പറിലോട്ട് വെക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേനയാണ് എഴുതാനായിട്ട് കാരണം എന്ത് എഴുതാൻ പോവാ നമ്മള് എന്ത് എഴുതാൻ പോവുക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പുകഴ്ചയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേനയിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന റെഡി റൈറ്റർ ആണ് നമ്മളൊക്കെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ആ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ കൃതി രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൃതി അവിടെ വേഴ്സസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈ റൈറ്റിംഗ് വേഴ്സസ് അല്ലേ Okay the rajavane kurichana whatever i have prepared it for the king and this poem that i have written it is for the king appo namakku inna prarthikkan kariyatta kartave oru samarthanaya lekhakande eluthu kol pole oru pena pole ende jeevithatha maatti marikkaname ennu nu varkalam etra verku prarthikkan how many of you can pray lord make me like this writer who has a skillful writing pen that he can he wants to write oh lord make me like that that everything that's within me is like a poem coming out in praises to you ivide prathege chor ിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകന്റെ എഴുത്തുകോല പോലെയാണ് എന്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ എഴുത്ത് സമർത്ഥനായ ലേഖകന്റെ എഴുത്തുകാരൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും ഓർത്തോണം എന്താ നമ്മുടെ നാവാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവൻ ഇഫ് യു കാൺട്ട് റൈറ്റ് വെരി സ്കിൽഫുള്ളി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് യുവർ വേർഡ്സ് യുവർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കം ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ മൗത്ത് ഷുഡ് ബി വെരി സ്കിൽഫുൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാമനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ വി യൂസിംഗ് അവർ ടങ് ഫോർ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താനായിട്ട് വി ടു ലിഫ്റ്റ് അവർ ലോർഡ് ആൻഡ് സേവ് ജീസസ് നെയിം ഹൈ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ട്രൂ വർഷിപ്പ് ഇസ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അവൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് ഒരു രാജാവിന്റെ വിവാഹ സമയത്ത് പാടുന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ അവരെ ആരെ പുകഴ്ത്തണം രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും പുകഴ്ത്തി വേണം ഒരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് പക്ഷേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ രാജാവിനെ അവിടെയുള്ള അക്ഷരിക രാജാവിനെ ഒരു രാജ്ഞിയോ അല്ല എന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവൻ പറയുകയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നുമെന്നേക്കുമുള്ളതാകും God will last forever and ever. Amen. Or Raja will be back at the royal or royal wedding. Not a combo. A Raja will be on a forget to parent of the Iraqi and a forget to parent of the Pasha Sangirtana Karnara Mata Waki till one of the time Paragi and they were me Ninda some house and amend them and they came all that when you're writing a poem for the king's wedding you have to say about the good things about the king and the bride but over here when verse 6 comes he says oh God I'm going to worship you I'm going to say good things about my God. Sangirtana Karnara Mata ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിലും മാത്രമേ ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും കർത്താവാകുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് മളവാണനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു എന്തായാലർത്ഥമെന്നറിയാമോ ഈ രാജാവാകുന്ന കർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഘോഷവുമില്ല I do not want to keep my God away from us and there's no worship without this God. Or vivaha virindanu parayunnathu or vivaha 
ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഘോഷമാണ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഈ കർത്താവിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ ആഘോഷത്തിന് ഒരു വിലയില്ല ആഘോഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഒന്നും <laughs> എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ എന്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് സമയം പറയാനുണ്ടോ ുന്നത് <laughs> ശുഭവചനങ്ങൾക്കുള്ള <laughs> ുംറ്റ് <laughs> prepare to receive god's word in your heart and keep it inside your heart and the sangirthakaran avada parayunna enganeyana ende hrudayam shubha vajanathal niranj kaviyunu psalms 45 the psalmist says my heart is stirred up with a noble theme hallelujah etra vera aathmavil ennu santoshichu kondu prarthichu aa vadanam etedukkan aagrahikkunu kartave ende hrudayathil ninnu aaradhane aarambikkatte how many of you are going to receive the prayerfully receive this word and say god stir in me uh, this word of the your word in my heart palapolu nammada naavil ninnana aaradhane aarambikkatte Many times our worship is just a trance of the lips. Na palapodu musical instruments na na aradhane aarambikkunnathu. Many times our worship is through musical instruments. Nadu valkalam etra verka etra verka aa hrudayathinulla aaradhana deivathine kodukkanai sadhikkunnathu. Am you ready to give worship from the bottom of your heart to the lord? Hrudayathinulla aaradhana aanu aathmaavini aaradhana. Oh from the worship of the heart is the holy spirit filled uh, worship. Mattalla aaradhanagalum pragadanangal maatramaana. Every other uh, worship is just a, a, a show before the god. Nammada pragad ോ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ അല്ല കർത്താവിന്റെ ഇവിടെ പാൽക്കാലം വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിലെ ആരാധനയാണ്
How many of God's word, God's spirit is asking this question? How many of you are storing up God's word in your heart? Palapuri Namakaria, Ilogatan de Paladum, Namata Talekimi de Paran Wogunda. Many things uh, in this world, while we are living in this world, many things, many calamities may just go above your head. Regular riding in a Parnu. Nampaknya tali kimi itu darangan alam patchigal paran bohgan nampaknya patche, ap patchigal kundum, nampaknya tali kaya kat kudu ve kani dan kudu kerana. Many people was somebody was saying that many many birds fly over our head, but do not allow your 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 head to become a nest for these birds. Indah samboi kena riamu, ame na buat ni buat ni bohgan, na buat ni buat ni paran bohgan, na patchigal kokkan nampi dan kudu ter. Awar kelam keri parkan, orang macam nampaknya tali kaya kat nampaknya mind ni kat, nampaknya kerja kat kat, ini dan kudu ter tu kan dah. Many times, many things that go over your head, you receive them and keep it in your mind, you keep it in your brain. And so what happens is God's word doesn't have place for it and many times God's word doesn't reside. Many times, many things may come through your life, but let it go its way. All that you have to keep in your heart and your mind is God's word. Can you give yourself to purify your heart for purification? Can we give our tongue for purification? The verse in Colossians says, May your words be gracious and may your tongue, the words that come out from your tongue, be. be uh, be uh, um, salted with uh, seasoned, seasoned, seasoned. Seasoned. Thank you. So may you keep your, your tongue for an entire train and may uh, only, only gracious thing come out of it. May it be a word that edifies other people's lives. If our, our tongue has caused a pain to another person, then you should not re refrain from asking for forgiveness. Word of God says that if, I, if at all you have hurted somebody with your tongue, you should not refrain, you should not be reluctant from uh, giving, uh, asking for forgiveness. That's why the psalm says, my tongue is like a pen of a skillful writer. Many times we are May God give us a, 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 a heart that we fill up God's word in our heart that the overflowing should happen during the time of worship. Nobody should force you to worship God. Worship is such such thing that it has to come out from the overflowing of the heart. So let us pray to God. God gave me a, a, a experience of the fullness of the Holy Spirit, fullness of God's word within me, so that when I stand to worship, nobody has to force me. writings, verses, May our life, my whatever we speak, whatever we are doing, may it all be about the King. May God's Holy Spirit give us the grace to fill God's word in our hearts so that whatever we say, whatever we do,